sobat crafter Elo Collection ketemu lagi di sini di YouTube channel Elo Collection. Kali ini saya akan membuat bros kipas dengan nuansa cool yang cocok untuk kebaya atau untuk acara-acara pesta. Nah, gimana cara bikinnya? Simak videonya sampai akhir ya. Berikut bahan-bahan yang kita butuhkan. Manik bambu ulir warna hitam. Kristal ceko ukuran 6 mm. Kristal ceko ukuran 8 mm. Kristal ceko tetes ukuran 8 mm. Manik pasir ukuran 8. Payet dolar ukuran 10 kawat monel ukuran 0,4 dan senar ukuran 0,5 sudah siap semua bahannya yuk kita bisa mulai langsung bikin siapkan senar sepanjang 80 cm lalu masukkan payet bambu Kemudian kita masukkan kristal ceko di sisi kanan dan kita masukkan lagi payet bambu saling silang. Seperti ini teman-teman. Nah, masukkan payet bambu saling silang. Terlihat ya. Kemudian kita tarik hingga ujung ulangi lagi masukkan kristal ceko di sisi kanan lalu payet bambu saling silang nah, buat hingga 9 atau 10 payet bambu hingga dia membentuk setengah lingkaran teman-teman Kristal ciko di sisi kanan, lalu payet bambu saling silang. buat hingga dia membentuk setengah lingkaran ya sambil kita rapikan
Nah, kalau sudah seperti ini, untuk payet bambu ya akan kita kunci dengan cara senar yang ada di atas kita masukkan ke bawah seperti ini kita masukkan seperti ini untuk ke bawah nanti kita akan kunci di bawah kita akan menguncinya di sini rumus ikatan kanan di atas kanan di bawah sudah terbentuk seperti ini kita potong senar lalu kita buat lagi kipas seperti ini buat dua seperti ini ya teman-teman nah, kalau sudah jadi seperti ini kita akan pasang di sarangan untuk yang satu ini kita pasang seperti ini teman-teman jadi kita pasangnya sambil uh, kita jahit ya kita jahit di dalam sarangan caranya masukkan senar ke dalam sarangan senar sisanya lalu kita akan menempelkan kipas ini dengan uh, memasukkan senarnya ke sela-sela kipas dan kita masukkan ke lubang yang terdekat gunanya supaya dia menempel teman-teman seperti ini Satu lubang bisa dipakai dua kali, nggak apa-apa. Uh, sambil kita lihat posisi dari kipasnya ya. Kita atur.
nah, jadinya akan seperti ini kemudian untuk mengencangkan lagi yang senar satunya kita akan jahitkan di batang kipasnya ini teman-teman supaya dia tidak bergerak jadi dia kuat nah nanti kedua senar itu akan ketemu di ujung nah kelihatan ya kita jahitkan seperti ini lakukan terus sampai ujung Nah, kemudian kedua senar ini kemudian kedua senar ini kita ikat kita potong sisa senar Nah, kipasnya akan kuat teman-teman setelah kipasnya jadi kita akan mulai mengisi sarangan kita mulai dari bagian terluar dulu akan kita berikan payet dolar nah sebelumnya payet dolarnya kita tekuk seperti ini ya teman-teman kemudian kita mulai pasangkan pasang dari sisi luar yang jelas dia uh, menutupi separuh lingkaran ini supaya tidak bergoyang kita uh, masukkan senarnya dua kali teman-teman
sisi kiri dan sisi kanan nah, seperti ini misalnya kita ambil dari sisi kanan lalu nanti masukkan dari sisi kiri atau depan ambil dari sisi kiri atau depan supaya dia tidak bergoyang kita penuhi hingga separuh tertutupi buat separuh sarangan ini tertutupi ya teman-teman kita lanjutkan setelah lengkap seperti ini kita lanjutkan ke bagian tengah untuk bagian tengah ini kita akan berikan kristal ceko kristal ceko tetes yang kita padukan dengan manik pasir dan kristal ceko ukuran 6 mili kita bentuk dia seperti uh, kembang api gitu teman-teman nah, caranya seperti ini kristal ceko tetes kita berikan satu lalu manik pasirnya kita berikan 5 kristal ceko ukuran 6 1 dan di atasnya kita berikan manik pasir lagi satu nah kita buat tarik masukkan kita buat seperti ini tumpuk banyak ya teman-teman tengahnya kita penuhi seperti ini dengan cara yang sama oke okay? setelah penuh seperti ini di bagian terakhir kita tambahkan manik pasir di sekitaran payet bambu ini supaya payet bambunya tidak terlihat sarangan di bawahnya nah, kita bisa berikan manik pasir di sekitarnya untuk memasukkannya ini teman-teman bisa acak aja teman-teman yang jelas tujuannya memang hanya untuk menutupi uh, sarangan supaya dia tidak terlihat sarangannya mau dimasukkan di lubang yang sebelah mana nggak masalah yang jelas uh, biar sarangannya ini tertutup tidak terlihat nah. ini lanjutkan hingga penuh semua ya nah jadinya akan seperti ini teman-teman kalau sudah selesai semua jadi bagian sarangannya uh, sedikit tertutup kan kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasang 
untuk kipasnya yang kedua sehingga dia menyatu dengan uh, sarangan ini untuk memasangnya kita potong kawat sepanjang 15 cm lalu kita masukkan ke dalam manik bambu yang paling ujung tambahkan dua buah kristal ceko di sisi kiri dan kanan kemudian kita pasang dan kita cari sela-sela dari lubang di sarangan dan pastikan posisinya sehingga dia terlihat seperti uh, setengah lingkaran nah, seperti ini teman-teman kalau dia sudah tepat posisinya baru kita kunci dengan mengulir kawat ini sehingga dia kencang dan kita potong sisa kawat nah, seperti ini kita potong sisa kawat lalu kita akan mulai memasang penutupnya cara memasang penutupnya kita buat dulu uh, kita akan pasang seperti ini nanti untuk menutup sarangan kita pasang dulu peniti brosnya teman-teman caranya kita tentukan posisinya pastikan lubang di kanan dan kiri sesuai dengan lubang yang ada di sarangan nah, seperti ini Oke. kita masukkan dua hingga tiga kali supaya dia kuat sisi kanan ke kiri sisi kiri ke kanan makan bantuan tang untuk menariknya masukkan dua hingga tiga kali sampai dia tidak goyang Kemudian sisa kawat ini akan kita gunakan untuk menjahit sarangan yang sudah kita tempel bros tadi.
untuk memperkuat kita bisa uh, memasukkan selain untuk memperkuat kita bisa menambahkan ikatan pros ini di sisi kanan kirinya jadi dia tidak bergoyang lakukan dua kali atau tiga kali dua kali cukup deh sepertinya teman-teman rapikan kemudian sisa kawat ini kita gunakan untuk menjahit sarangan yang telah kita buat tadi pastikan posisinya tepat dan mulai kita jahitkan seperti ini teman-teman Dan menjahitnya miring pastikan lubangnya sama ya jadi posisinya bisa tepat agak tricky nih Kita bisa lewati satu lubang, terus kita masukkan ke lubang lainnya. Lakukan hingga ke ujung. Ini ya teman-teman. Masukkan ke satu lubang. Lalu beri jarak satu lubang masukkan ke lubang berikutnya lakukan hingga ujung oke okay. kalau sudah sampai ujung seperti ini kita sembunyikan kawat di balik manik-manik dan kita potong kalau dia terlalu panjang ini uh, dia lumayan pendek jadi tidak perlu kita potong teman-teman Nah, kalau semisal teman-teman ingin menggunakan tutup bros yang ada klepnya, silahkan. Atau tutup bros mangkok yang kita lem pakai lem tembak juga, silahkan. Saya sedang ingin aja bikin tutup bros seperti ini. Nah, ini detail akhirnya untuk tampak depan dan tampak belakang. Oke. Okay. Selamat mencoba.